చూడండి జెడ్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనుకోండి రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఈజ్ డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే నోన్ ఇట్ యాజ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇట్ జస్ట్ ఈజీ టు రిమెంబర్ దీస్ వర్డ్స్ వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇన్ జెడ్ డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ ఎర్రర్ ఇన్ జెడ్ అంటే డెల్టా జెడ్ జస్ట్ డెల్టా జెడ్ అంటే యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎర్రర్ ఇన్ జెడ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ జెడ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ అంటే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ మల్టీప్లై చేసాం సేమ్ లాజిక్ ఫాలో అండి జెడ్ ఏదో సంథింగ్ డిఫైన్ చేసాడు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏబిసి ఆర్ సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ క్వశ్చన్ కూడా రిలేటివ్ ఎర్రర్ లోనే ఉంది సేమ్ మెథడ్ రా మీకు ఈజీగా క్యాచ్ ఉండాలంటే లాగర్ దీకు మెథడ్ లాగా అనుకోండి అప్లై లాగా అన్ బౌత్ సైడ్స్ టైప్ లో డైరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఇది ఒక షార్ట్ టెక్నిక్ రా ఇది లాగా అప్లై చేసి చేసేది కాదు ఈజీ టు రైట్ అంటే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ కి ఎలా మూవ్ కావాలంటే కొంచెం లాగర్ ద మీకు లాజిక్ లాగా మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఈజీ అనిపిస్తుంది క్వశ్చన్ నౌ యూ కెన్ రైట్ లాగ్ ఏ స్క్వేర్ బీ క్యూ అంతే కదా లాగ్ ఏ బై బి మైనస్ లాగ్ సి పవర్ ఫోర్ ఈ మెథడ్ అయితే అందరికి ఐడియా ఉంది కదా లాగ్ ఏ బై బి అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది రా లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి లాగ్ ఏ బి అనగానే లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి ఆల్ యూ వెల్ నోన్ మెథడ్స్ కదా యు నో దిస్ లాగ్ ఏ పవర్ ఎం అంటే ఎం లాగ్ ఏ ఇదే మెకానిజం కాకపోతే వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్స్ ఈక్వేషన్ లో మైనస్ కనపడద్ర ఈ మైనస్ ని ప్లస్ చేస్తున్నాం ఊరికే జస్ట్ మీకు ఐడియా గురించి చెప్తున్నా టెక్నిక్ ఇప్పుడు లాగ్ ఏ స్క్వేర్ బీక్యూ అంటే లాగ్ ఏ బి ఫార్మాట్ అప్లై చేయండి లాగ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ లాగ్ బీక్యూ ప్లస్ లాగ్ సి పవర్ ఫోర్ యాక్చువల్ మ్యాథమెటిక్స్ లాగర్ దమిక్ ఫార్ములా అయితే మైనస్ వస్తుంది బట్ రిలేటివ్ ఎర్రర్స్ లో ఎక్కడ మైనస్ తీసుకోవద్దు దట్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఇప్పుడు లాగ్ ఏ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది రా టూ లాగ్ ఏ అవుతుంది లాగ్ బీక్యూ ఏమవుతుంది త్రీ లాగ్ బి ఫాలో అవుతున్నారు కదా లాగ్ సి పవర్ ఫోర్ ఫోర్ లాగ్ సి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవడు ఉన్నారు లాగ్ జెడ్ నౌ అప్లై రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటే జస్ట్ లైక్ డిఫరెన్సియేషన్ మెథడ్ లాగ్ జెడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి ఏమైతుంది రా వన్ బై జెడ్ ఇమీడియట్ గా డెల్టా జెడ్ నోట్ చేయండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ లాగ్ ఏ వన్ బై ఏ ఇమీడియట్ గా డెల్టా ఏ నోట్ చేయండి ఓకేనా త్రీ ఇంటూ లాగ్ బి డిఫరెన్సియేషన్ వన్ బై బి ఇంటూ డెల్టా బి లైక్ దట్ యూ షుడ్ రైట్ ఫోర్ లాగ్ సి వన్ బై సి ఇంటూ డెల్టా సి ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ గా ఆప్షన్ చూసుకోండి రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇన్ జెడ్ డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డెల్టా ఏ బై ఏ ప్లస్ త్రీ డెల్టా బి బై బి ప్లస్ ఫోర్ డెల్టా సి బై సి ఈ ఆప్షన్ ఏదైతే అది కరెక్ట్ రా సో చెక్ యువర్ ఆప్షన్ క్లియర్లీ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ చూడండి జెఈ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో బేసిక్ ఫస్ట్ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఆల్ టాపిక్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈజీ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయినామా టఫ్ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయినామా కాదు రా ఫస్ట్ ఈజీవి క్యాచ్ చేయండి బాగా ఓకేనా అప్పుడు ఎగ్జామ్ ఇంకా ఈజీ అవుతుంది స్మూత్ గా హ్యాండిల్ చేస్తారు అంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి లాగర్ ద మీకు లాజిక్ చెప్పాను మ్యాథమెటిక్స్ కాదు రా ప్యూర్ లాగర్ ద మీకు కూడా అప్లై చేయదు జస్ట్ ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ అందరు మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి లాగర్ ద మీకు అప్లై చేసినట్టు ఫీల్ గా అండి ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కడ మైనస్ తీసుకోవద్దు మైనస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు లాగర్ ద మీక్ ఫామ్ లో అయినా సరే మీరు ప్లస్ ఏ పడేయాలి క్వశ్చన్ లో వాడు మైనస్ ఇచ్చినా మీ ఎక్స్పాన్షన్ లో ప్లస్ తీసుకునే మూవ్ కండి ఓకేనా అప్పుడు మీకు ఈజీ అనిపిస్తుంది ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ కాబట్టి డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ వదిలేసాం ఇదే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే ఏం చేస్తారు ఇన్ టూ హండ్రెడ్ కూడా మల్టీప్లై అయ్యారు ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అవుతుందా చెక్ చేసుకుంటారు జాగ్రత్తగా ఎస్ ఎస్ బి ఆప్షన్ లో మైనస్ ఉన్నదిరా ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో యూ కెనాట్ గెట్ మైనస్ ఆన్సర్స్ ఎస్ ఆప్షన్ స
ఎగ్జాక్ట్ గా స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఆన్సర్ తోటి మ్యాచ్ అయిన ఆప్షన్ సి ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ వెల్ మెథడ్ అర్థమైంది కదా దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఫ్రమ్ ద